ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாலு விதமான ஸ்வீட் போண்டா தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அஞ்சு வகையான கார போண்டா செஞ்சுருந்தோம் அதுக்கு நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்தது நிறைய பேர் போண்டா செஞ்சு பார்த்துட்டு ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லா வந்திருக்கு வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து ஸ்வீட் போண்டா செஞ்சுருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம நாலு விதமான ஸ்வீட் போண்டா பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மைதா மாவு போண்டா செய்கிறதுக்கு இந்த கப்பில் தான் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதே கப்பில் அரை கப்புக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக சர்க்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் சர்க்கரையை முதல்ல மிக்சியில் போட்டு பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரையை நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ இது கூடவே வாழைப்பழம் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து பச்சை வாழைப்பழம் தான் நீங்கள் மஞ்சள் வாழைப்பழம் சேர்க்குறதா இருந்தால் சின்ன சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய பச்சை வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை ரெண்டத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சோடா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தாலும் உப்பு ஒரு சிட்டிக்கை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏலக்காய் தூள் ரெண்டு சிட்டிக்கை அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தேங்காய் துருவில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தண்ணியை இன்னும் சேர்க்கல ஆனால் இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப இலக்கமாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம மாவு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி மாவை எடுத்துகிட்டு நம்ம எண்ணெயில் விடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம போண்டா போட்டுக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக இது போல் போட்டுடலாம் அப்பப்போ லைட்டாக திருப்பி கொடுத்துட்டே இருங்க அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் போண்டா வந்து நல்லா வெந்து கலராக வரும் தீ ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நம்ம குக் பண்ணோம்னா மேலே வந்து சீக்கிரம் கலர் வந்துடும் உள்ள மாவு வந்து வேகாமலே இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே நம்ம போண்டா வந்து சுட்டு எடுத்தோம்னா மேலேயும் நல்லா கலராக வந்திருக்கும் உள்ளேயும் போண்டா நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்திருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு போண்டா இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா குண்டு குண்டாக நம்ம மைதா மாவில் ஸ்வீட் போண்டா செஞ்சுட்டோம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே நல்லா மொறு மொறுன்னு உள்ளே வந்து சாஃப்டாக வந்திருக்கு வாழைப்பழம் எல்லாம் நம்ம போட்டு செஞ்சுருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் மைதா மாவையும் வாழைப்பழத்தையும் வச்சு நல்லா டேஸ்டியான போண்டா ரெடி பண்ணிட்டோம் முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெள்ளிக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் மேலே மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதை முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக நான் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிட்டு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெள்ளம் எடுத்து நான் துருவிக்கிறேன் நம்ம வெள்ளத்தை கஷ்டப்பட்டு தூள் பண்ணுவோம் ரொம்ப இடிக்க முடியாமல் இடித்து வந்து தூள் பண்ணி எடுத்து வைப்போம் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி காய் துருவதை யூஸ் பண்ணி நம்ம துருவணும்னா ரொம்பவே ஈஸியாக துருவ முடியும் அதுவும் இல்லாமல் வெள்ளம் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக வரும் ஒரு பவுலில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் சோடா உப்பு ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டையும் மைதாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு வந்து நான் எந்த ஒரு உருண்டையுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் நம்ம பஜ்ஜிக்கெல்லாம் எப்படி மாவு மிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் மாவு நல்லா ஊறுறதுக்குள்ளே பூர்ணம் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மூணு விசில் வந்து வெயிட் குறைஞ்சிடுச்சு வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற சக்கரவள்ளி கிழங்க ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இது மேலே இருக்கிற தோலை வந்து நம்ம உரிச்சு எடுத்துடலாம்
துருவி எடுத்து வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறமா கையிலே கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்க நல்லா வெள்ளத்தோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் சின்ன சின்னதாக எடுத்து நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க வந்து மாவில் போட்டு எண்ணெயில் எடுத்து போடணும் நல்லா டிப் பண்ணிட்டு எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பூர்ணத்தில் வந்து மைதா மாவு வந்து நல்லா ஒட்டணும் அதனால் கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்து நம்ம மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் பூர்ணத்தில் மாவு ஒட்டாமல் போயிடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போண்டா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த போண்டா வந்து ரொம்ப கலராலாம் இருக்காது மைதா வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ நான் இதை ஒரு பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இதே போல் மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் போண்டாவை செஞ்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு போண்டா ரெடி பண்ணிட்டேன் பூர்ணமெல்லாம் வச்சு போண்டா செஞ்சதுக்கப்புறம் மைதா மாவு வந்து கொஞ்சம் மீதியாக இருந்தது அந்த மாவை தூக்கி வேஸ்ட்டாக போடாமல் கார போண்டாவாக செஞ்சிட போகிறேன் எப்பவுமே நாங்கள் இப்படி தான் செய்வோம் அந்த மாவுலே கொஞ்சம் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலே கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துருக்கேன் முதல்ல இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இலக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மைதாவை சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி போண்டாவை செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் இலக்கமாக இருக்குது இது கூட நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்க போகிறேன் நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி செய்கிற அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து காலி ஆகிடுச்சுன்னா மாவு வந்து மீதி ஆகிடும் அதை தூக்கி போடாமல் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா மைதா மாவு சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மாவு வந்து பிசைஞ்சிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மைதா மாவு வந்து இப்போது எண்ணெயில் போட்டு போண்டாவை பொறிச்சு எடுத்துடுறேன் போண்டா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போண்டாவை வந்து நம்ம நூற்றி ஐம்பது கிராம் மைதா தான் எடுத்தோம் அது கூடவே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டு நான் போண்டா செஞ்சதில்ல கிட்டத்தட்ட நாற்பது போண்டா வந்துருச்சு அதில் பத்து போண்டா வந்து கார போண்டா மீதி இருந்த மாவை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம கார போண்டாவை செஞ்சு எடுத்துட்டோம் நம்மளுடைய மெயின் டிஷ்ஷு சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஸ்வீட் போண்டா தான் அது பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா குண்டு குண்டாக எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் சக்கரவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி ஸ்வீட்டாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் போண்டாவை செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டும் நான் சம அளவு எடுத்துருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துடுறேன் உப்பு ஒரு சிட்டிகை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடுறேன் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த சர்க்கரை கரைசலை நான் மாவில் சேர்த்துக்கிறேன் மாவு வந்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நான் வந்து மாவை கரைச்சிக்கிறேன் மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு திக்கான பத்தத்துக்கு நம்ம கரைக்கணும் இவ்வளோ கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு பெரிய வாழைப்பழம் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்னதாக ரவுண்டாக இந்த சைஸ்க்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் வாழைப்பழமாக இருக்கட்டும் இல்லை பச்சை வாழைப்பழமாக கூட இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்ன பழம் கிடைக்குதோ அந்த வாழைப்பழத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெயை நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எடுத்துருக்கிற வாழைப்பழத்தை வந்து இந்த நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மாவில் போட்டு மாவு ஃபுல்லாக வாழைப்பழத்தில் நனைகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா முக்கி எடுத்து இப்படி ஸ்பூனில் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை கையில் கூட நம்ம எடுத்து போடலாம் இது போல் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஸ்டவை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டால் கரெக்டாக குக் ஆகி வரும் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வரணும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் 
பாருங்க நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் நான் மாவில் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு சர்க்கரை வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெள்ளம் கூட சேர்த்து நீங்கள் கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழைப்பழத்தை வச்சு நம்ம சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி நம்ம செஞ்சிட்டோம் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரமெல்லாம் எடுக்கவே எடுக்காது ஈவினிங் டைமில் ஸ்கூல்லேருந்து குட்டீஸ் வர்றதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம செஞ்சிடலாம் இது ரொம்பவே நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் உள்ள நம்ம வாழைப்பழம் தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ந நல்ல ஹெல்த்தியாக டேஸ்டியாக ஸ்வீட்டாக சூப்பராக இருக்கும் கோதுமை மாவு ஸ்வீட் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கிறேன் கோதுமை மாவை எடுத்த அதே கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் எடுத்துருக்கிற வெள்ளத்தை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கோதுமை மாவு கூடவே கரைச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை வடிகட்டி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சோடா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் வெள்ளத்தை கரைக்கும் பொழுது நம்ம தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா மாவு வந்து ரொம்ப இலக்கமாகிடும் தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக சேர்ந்துட்டால் தான் பிரச்சனை தண்ணி இல்லைனாலும் நம்ம சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் போண்டா பதத்துக்கு மாவு வந்து பசைஞ்சிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு வந்து நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு எந்த உருண்டையும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருந்தால் தான் மாவு வந்து நம்ம உருண்டை பண்ணி போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடேறினதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மாவு எடுத்தோம்னா கையில் ஓரளவுக்கு ஒட்டாமல் வரும் சின்ன சின்ன உருண்டையாக இப்போ மாவு எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போண்டாவாக போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே குக் பண்ணலாம் அப்போ தான் போண்டா வந்து நல்லா வெந்து வரும் ஃபுல்லாக வச்சு குக் பண்ணும்பொழுது மேலே வந்து சீக்கிரம் கலர் வந்துடும் ஆனால் உள்ளே வந்து மாவு பச்சையாகவே இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே வந்து நல்லா கலர் வந்துருச்சு உள்ளேயும் நல்லா வெந்து இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் கோதுமை மாவு வெள்ளம் ரவையை வச்சு நம்ம நல்லா டேஸ்டியான ஸ்வீட் போண்டா ரெடி பண்ணிட்டோம் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு